De buen mediodía, muchas gracias Rodolfo. Efectivamente, la mirada está puesta también durante esta pandemia en el rol de los trabajadores de salud y además con tantos meses de este intenso trabajo del aprendizaje a poder realizar sus tareas y sus funciones en esta situación poco común que es una pandemia, se va provocando un desgaste del personal, pero también se sienten desgastados. Para conocer cuál es la situación de los trabajadores de salud de la provincia de Entre Ríos, estamos en el sindicato que los agrupa y además con su representante, con la representante de los trabajadores, María Ponce, muy buen medio. ¿Y cuál es la situación de los trabajadores hoy? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, la situación es muy preocupante. Eh, los trabajadores están sumamente cansados, agobiados, agotados, porque se ha producido un contagio... Que, que creo que nadie lo esperaba, es exponencial. La pandemia está hoy en su, en su máximo eh, expo, exponente y, y esto ha, ha traído graves consecuencias y puede llegar a colapsar el sistema de salud. Te digo que si bien nosotros se, han veni se ha venido preparando todo el personal desde el inicio de toda esta pandemia, con cursos, con protocolos, con camas, con respiradores, pero hoy el problema principal son los compañeros que hoy están contagiados, los compañeros que están aislados, que estamos hablando del total de la provincia de un 10% que representan a los trabajadores de salud. Y es una gran preocupación porque si bien nosotros podemos reemplazar camas, respiradores, pero un trabajador, un médico, un técnico, eh, un enfermero, no lo podés reemplazar, ellos no se forman de un día para el otro, entonces tenemos que cuidarlos y la manera de cuidarnos es que la comunidad y todos tengamos las precauciones necesarias, el buen uso del, del tapaboca, respetar el distanciamiento, evitar las reuniones sociales, que esto es lo que genera este, este, esta, este contagio comunitario que hay. ¿Cuál es el principal reclamo de los trabajadores de salud? Los trabajadores los trabajadores quieren que la gente tome conciencia, porque que los cuiden a ellos. Eh, ven con mucha tristeza las reuniones familiares, ven la falta de conciencia que tiene la gente. Entonces dicen, nosotros estamos, y es la verdad, están exponiendo su vida, la vida de ellos, la vida de su familia, y están poniendo todo. La verdad que ponen todo, todo, todo al servicio del otro para, para hacer frente a esta pandemia. Más allá de cuestiones que tienen que ver con sueldos, con cuestiones que tienen que ver con algunos compañeros que no han cobrado el bono desde la parte sindical, eh, nosotros hacemos todos esos reclamos. Eh, porque el trabajador que hace una hora de más, un minuto de más, las guardias recargadas que están haciendo se lo van a pagar como horas extras. El bono se lo estamos reclamando, pero la gente lo que pide es la conciencia y que piensen en ello, la empatía que tiene que tener hoy la ciudadanía y tener mucho cuidado con estas cosas que te dije que, que tiene que ver con la protección. ¿Compensa económicamente el trabajo que realizan en pandemia los trabajadores de salud? Y no, 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 para nada. Hoy, hoy digamos, te das cuenta de lo esenciales que son y obviamente que no hay sueldo que pueda pagar el trabajo que hoy están haciendo ellos, arriesgando sus propias vidas. Vos tenés trabajadores que, que van, que realizan sus actividades, pero el trabajador que hoy por hoy está arriesgando su vida para cuidar al otro, y no hay, no hay sueldo que, que alcance para cubrir eso, obviamente que pueden estar mejor, y bueno, se busca un equilibrio de todo eso. ¿Tiene suficiente rotación y descanso? No, 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 no. Eh, lo que te hablábamos, que la cantidad de pacientes, de, de trabajadores de salud aislados y contagiados ha crecido, que hace que hoy los que quedan estén sobrecargados, estén trabajando más de 16 horas. Esto produce un agotamiento y también la baja de sus defensas, por lo tanto están más expuestos a contraer eh, cualquier tipo de infección, no solamente COVID, sino otras más, porque bueno, están trabajando con, con todo. Eh, así que hay, que hay que cuidarlos también por, por este, esta cantidad de horas y de desgaste que están teniendo. Desgaste que también se traduce no solamente en la parte física, sino que también en la parte psicológica y emocional de nuestros compañeros y compañeras. ¿Les preocupan sus familias? Obviamente, 
se, le, obvio, porque ellos cuando llegan a sus casas es todo un trámite, entrar, tener que salir, llegar, eh, mantener las distancias y eh, se extraña mucho el abrazo, el poder estar con sus hijos y el trabajador tiene tan mentalizado esa cuestión de distancias y demás que hoy por hoy el trabajador de salud no, no, no se acerca a su familia para protegerla. Usted mencionaba el tema del bono, ¿en qué instancia está el pago? Los bonos se vienen, de la, te hablo de la parte del sector privado, se vienen pagando aquellos establecimientos que por una cuestión u otra no lo cargaron porque ellos decidieron que no, o sus asesores legales dijeron que no lo iban a cargar porque no correspondía, hoy se los estamos exigiendo a través de varias audiencias que llevamos adelante desde la Secretaría de Trabajo. Así que con suerte... Eh, los, los establecimientos que no lo cargaron hoy se tuvieron que hacer cargo de pagar ellos el bono correspondiente merecido y necesario para el trabajador de salud. Usted mencionaba la palabra colapso del sistema de salud. ¿Cuán cerca o lejos está el sistema de salud de, de esa situación? Yo tengo temor de que eso llegara a colapsar. Si nosotros seguimos en esta situación... De, de no tomar conciencia que tenemos que cuidarnos y de evitar tantos contagios. Porque atrás de ese colapso hay mucha gente con patologías de base, muchos adultos mayores que son los que van a necesitar las camas, los que van a necesitar los respiradores. Y si seguimos incrementando los contagios, puede llegar a colapsar el sistema. Así que eh, sí, es una, es una preocupación que todos los tenemos, pero que hay que insistir Insistir mucho en el cuidado, cuando llegamos a nuestras casas, evitar las reuniones y cuando andemos también para salir, para trabajar, el buen uso de las máscaras, de los elementos, la de protección personal. ¿Tienen elementos suficientes? Las sí, nosotros no hemos tenido reclamos de falta de elementos. De todas maneras, estamos continuamente chequeando y comunicándonos con nuestros referentes para ver cómo están con los elementos, si le están proveyendo o no. En caso de que haya alguna situación de eso, obviamente que invitamos a todos, sea sí, el trabajador que sea, de la parte pública o privada, que nos pongan en, en conocimiento que hay un faltante para poder ayudarlo, porque en esta tenemos que trabajar en conjunto y, y todos, todos, todos aportar desde cada uno de, de nuestros lugares para darle una solución. Por último, ¿quiénes son los más afectados? ¿Los médicos, el personal de limpieza, ambulancieros, enfermeros? Mira, nosotros tenemos en toda la provincia, el, el equipo de salud lo integran enfermeros, técnicos, administrativos, cocineras, eh, mucamas, y porteros, choferes, hasta de droguería. Hemos tenido de todos lados los diferentes tipos de contagios, las enfermeras contagiadas, las mucamas que realizan un, un trabajo excepcional y es fundamental en esta instancia, también se han contagiado. Eh, eh, la, las, las cocineras no tanto, pero hay sectores, sí, sobre todo el enfermero que está en contacto directo, el técnico que va, que le saca sangre o le hace alguna, alguna placa radiográfica, obviamente que son directamente los más afectados.